Goeie dag en baie hartelijk welkom bij Harmonie Gemeentes online bediening. Ons is so blij dat jy ingeskakel het. Kijk ook aan die einde, daar is geleentheid om bij te dra. En als jij ons wil besoek, ons is bij Hoorsko Belwil, elke zondagochtend kwart oor nege. Welkom in die nieuwe jaar. Het is mijn eerste keer of mijn eerste beer weer online. Ik wil beginnen met een baie weird stellen. En dan gaan ik sê ons allemaal jok van tijd tot tijd. Nou, jy, jy kan nou reageer, nou wanneer jy je leen vertel, wanneer jy jok, het jou gedink vir wie jok jy die meeste? Of dalk moet ik sê, vir wie dink jy jok jy die meeste? So jy kan nou hoor, ons begin 2024 op een baie eerlijke manier met mekaar. Um, dit klinkt voor mij nog als een goede nieuwe jaars voornemen. So, Ek gaan nou zondag in die kerk vraag, wanneer ek hier die boodskap doen, jy is nou online, miskien met jou hand opsteek, as jy sê, jy het ook dalk al een bykie gejok. En wanneer jy jok, vir wie jok jy die meeste? Nou, ek sal jy so'n bykie help, net so met die afskop. Daar kan jy eerlijk genoeg wees om te sê, jy het al vir jou baas gejok. Ah, oh, is nou so'n krijt dag, maar, maar ek voel nie so lekker nie, en nou bel ek gaan ek vertel hier die wit leenkie. Daar het jy al vir jou kinders gejok. Jylle kan het Glad jy doen nie, maar ek gaan net so'n bykie daar oor dink. Jy gaan nooit daar oor dink nie, jy weet klaar, hulle gaan het glad nie doen nie. Daar het jy al vir jou ouwers gejok. Kets wat sê, het was jy ek gewees nie, maar jy weet baie goed dat het jy was. Daar het jy al vir jou vriende gejok. Jo, ek sê nou baie graag saterdag, ek wil help met die trek, maar my dag is so vol, ek het, uh, ek het uh, ietsie aan. Daar het jy al op sociale media gejok die foto's van die perfecte vakantie en die wonderlijkste dag, maar back at the range weet jy dat het glad nie die waarheid was. Nou, dit raak baie interessant wanneer mens die gesprek oopmaak oor die leens wat ons vertel en jy wonder, nou waaien gaan ek met hierdie boodskap. Maar, maar hier kom dit, so wie denk jy, vir wie jok jy die meeste? Nou, dit mag toch vir jou verrassing wees, maar navorsing is het eens dat die persoon vir wie jy die meeste jok, is jouself, dat is jy. Kindige sê, dat ons op een goeie dag, tot een honderd leens vir ons self sal vertel. Nou, kom ek help jou gauw met een paar voorbeelde. Um, ons vertel ons self baie makkelijk, ek sal het morgen doen, terwyl jy weet, jy gaan het glad nie morgen doen. Of ek sal enig tyd kan stop, dis my baie makkelijk, terwyl jy weet, dis nie die waarheid nie. Ek is fijn, ek is ok, ek is genuine ok, maar jy dip diep binnen in jou weet jou, jy is glad nie ook. Okay. Of, ek gee glad nie om wat hulle van my dink nie, maar eindelijk gee jy groot klomp om. Of jy sê, dis nie rechtig een big deal nie, jy sê groot ding nie, maar eindelijk is dit vir jou baie groot ding. Stierie sê, die persoon vir wie ons die meeste jok of alleen voor vertel, is ons self. Maar, maar kom ek vir die gesprek woord toe, Jeremia sê iets baie belangrik in um, die 17e hoofstuk, die 9e vers. Hy sê die mense hart is dier en dier bedrieglik en boos. Nou, wie weet rechtig hoe slecht dit is? Nou, die Bijbel verdoof is, ek het uh, kopie daar by die huis, ek lees hom graag, want dis op een ander manier wat het verduidelik. Hy sê, mense bedrieg hulle self en ander mense, en hulle kan nie ophou om dit te doen nie. Hulle verstaan hulle self nie. Dis wat die dove vertaling sê. Nou luister vriende, die onverloste hart het die groot potentiaal om ander mense te bedrieg en ook ons self, maar self die gerede mens. En dis natuurlijk ook een van die groot redes waarom so baie van ons maar erg struggle met ons nieuwe jaars voornemens. Ons is so opgewonde daar maar die kans dat het nie gaan gebeur nie, is baie goed, al is al die intenties syver en mooi. En die rede is natuurlijk ons groot focus om iets aan die buitenkant te verander, externe verbeterings aan te bring. Ek wil meer georganiseerd leef, ek wil vroeger opstaan, ek wil beter eet, ek wil geld spaar, ek wil meer gym of ek wil gaan gym, ek wil ophou om dit te doen of wil ophou om dat te doen. Wat het ook al is, die probleem is ons focus is op externe gedragspatroon terwyl gedragspatroone gebeur vanuit die hart waar we ons nou gaan praat. En as ons ons leven wil verander, dan moet ons daar die gewoonte patroone verander. Maar as jy jou gewoonte patroone wil verander, het jy nodig om God toe te laat om jou hart te verander. Nou, 
Daarom is mijn thema vandaag een hartsonderzoek. Die rechte werk begin aan die binnenkant, bij je gezonde hart. En ook is daar die eerlijke zelfonderzoek, die nodigste wat je hebt om hier in nieuwe jaar 2024 mee te beginnen. Nou David skryf in die prachtige Psalm 139, my gunsteling, daar in die 23ste en die 24ste vers, hier die woord, hy sê, Deer soek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my onrustige gemoed. Kijk of er enige zonde geneiging bij mij is, en lei my op die eeuwige pad. Ek het groot geworden ook met die Engelse vertaling, wat sê, Search me, O oh God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Onderzoek my. My wat? My bedrieglijke hart. Ja, my bedrieglijke hart. Ken my. Search me. Test me. Ek wil jou vraag, dis nou op die skerm voor jou, maar net om jou so deel van hierdie boodskap te maak. Sal jy dit gegauw? Saam met my lees, saam maar hard, net daar waar jy is. Kom ons lees dit. Deersoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my onrustige gemoed. Kijk of er enige sondige neiging by my is, en lei my op die eeuwige pad. Nou, dit was een gebed van die baie bekende David. Maar, maar waarom so David so gebed gebed het? Misschien het David ook begin verstaan, dat de mens of dat zijn eigen hart om kan bedrieg. Vooral als we kijken wat met hom gebeur het, en ek wil gewoon net jou geheer so'n beetje verfris. Die skrif sê daar in 2 Samuel 11, dat die volgende lente, die tijd waarin die konings gewoon gaan vecht, nou David is een koning, en die koning het in hierdie tyd oorlog toe gegaan, maar niet David nie. Het David vir Joab en sy manskap, as ook die hele leer van Israel gestuur, en hulle die Ammonite verslaan en Rabba gaan beleer. En David, wat het David gedoen? Hy het in Jerusalem achtergebleid. En mens kan waarschijnlijk een paar gedagtes van David so bykie visualiseer. Um, David wat sê, dis oorlog tyd, ek het al baie daarvan beleef, ek is die koning man, eindelijk het, is ek een oorlogs hero, een oorlogs held. Daar is mooie stories oor my geskryf, en ek lede oor my gesin. Ek het helde dade gedoen. Ek verdien so bykie breek. Ek gaan so'n bykie hierheen uitsit. Um, ek gaan net kies om hier by die paleis te sit. Vat een breek. Ek verdien dit, dit is een nieuwe jaar. Ek het een breek nodig. En dalk denk hy, dit is nodig om een bykie te ontspan. Dalk sommer ou sundowner op die dag van die paleis. Hoe kom dat nou nie? En terwyl daar by die boe op die dag van die paleis sit, terwyl hy eindelijk, jy het nou gelees, sal met my eindelijk by die oorlog moes wees, sien hy een vrou wat bad. Hy kyk na haar. My star waarschijnlijk. Kijk is toch zeker niet verkeerd nie. Maar ergens bedrieg sy hart om, en hy kyk oor en oor na daar van sy paleise kant af, miskien moet ek haar oor nooi, dalk het vir kopie thee, dalk het vir een gesels. Een ding leidt door die ander, en het gebeur, en sy raak zwanger. Wat gaan ek nou doen? Ek, ek sal het moet verberg, Dan moet ek haar man inkry om by haar te kom slaap, en dan kan hy dink, dit is sy kind, um, en dan lyk die kind, wel, nou begin die kind lyk, maar toe, toe hy haar man huis laat kom van die oorlog af, besluit hy om by sy manskappe oor te bly, want hy het een soldaat hart gehad. Maar David moet sy naam en sy koninkryk beskerm, en hy kry nog een plan, en hy sit haar man in die voorste linies van die oorlog, en dan gebeur dit, het gebeur met ons allemaal, as hy terugkyk, so stap vir stap, alles probeer rationaliseer, so iets wat rationaliseer, dan kon hy moendlik gedink het, wat hy gedoen het in die situasie, was daar nou nie so erg nie. Maar in der waarheid, wat hy gedoen het, is dat hy sy macht misbruik het. Hy het een onskuldige vrou misbruik, wat Seba was aan hom. Hy het overspel gepleeg, hy vernietig een hele familie, hy verloor een man, so stap vir stap, daad na daad, het hy waarschijnlijk nie die gewig van die sonde raak gesien. Want die hart is bedrieglijker bo alles. Die Bijbel sê die mense hart is dier en dier bedrieglik en boos. Wie weet rechtig hoe slecht dit is? Psalm 36 vers 2 sê dit van die mens wat in sonde leef. Hy sê, in their own eyes, they flatter themselves 
too much to detect or hide their sin. Ek sê so sleg he. Wat ek doen is nie so verkeerd nie. Ek ken baie mense wat dit doen, bedrieg gekaard. Ons is ook maar net mens. So verstaan jy waarom het rechtig nodig is dat elke volgeling van Christus, ja elke, ek en jy, soms so vroeg in die begin van die nieuwe jaar, een goeie selfonderzoek moet doen, een hartsonderzoek dier God moet laat doen. Nou, daar was natuurlijk gevolge vir, da- vir Davidse sonde. So kom ons kyk net wat het gebeur. David, terwijl hy alles rationaliseer en by punt uitkom dat het nie so erg is nie, die Heere stuur die profeet Nathan. En om vir David te help om sy eie sondige natuur en alles wat gebeur het raak te sien, vertel die profeet vir hom een story. En hy sê, daar was twee ouwens. Een is baie rijk en die ander is baie arm. En die rijk man het een oorvloed van vee en alles gehad. En die arm ouwe het een ou skaapie gehad. En die hele familie was nabij aan en baie lief vir die ou skaapie. En op een dag eindig die arm man by die rijk ou sy huis en is eet en stuit. En die rijk man gaan kry toe een lammetje vir eten. In plaas daarvan dat hy een van die duisendes wat, wat hy het, slag hy die een lammetje van die arm man, die enigste een wat hy het. Dis die story wat Nathan vir David vertel. David is boos. Sy reaksie is, dis die eerste ding ooit, daar die man moet sterf. Nou hoor wat sê die profeet Nathan toe vir David, 2 Samuel 12 vers 7. Toe antwoord Nathan David met die woorde. Jy is daar die man. Jy is die een. Jy sal met my saamstem, my selfonderzoek van die hart is glad nie makkelijke ding om te doen. Die meeste van die tyd is het ons blindside, wat ons nie besef, dis wat in my hart aangaan, daarom roep David uit, dier soek my hart oor God en ken my hart. Wees my Heere wat jy wil verander, search me O God, know my heart, test me and know my anxious thoughts. So ek het een vraag vir jou, Sal jy toelaat dat God jou hart onderzoek, miskien van daar die blind side, hart onderzoek. Wat denk jy is daar die issue, daar die probleem wat jy dalk ontken? Wat jy vir jouself oorjok? Wat er son dat jy dalk al so gerationaliseer, oor en oor, totdat dit alles eindelijk maar recht lyk? Wat er issue steek jy weg? Vir jouself en vir ander? Ek wil sê welkom by kerk 2024. Dis maar net die begin. Waar wil God in jou werk? Sal jy toelaat dat God in jou werk? Ek het bykans, of sal ek sê, meer as een keer, hierdie preek net een kan gesit. Want ek het gevoel en in die proces van ontdek, daar is te veel van my eie hart wat bedreiglik is. Vir myself, hoe kan ek het met die gemeente deel? sou jy eerlijk kon antwoord oor die vraag, sonder om vir jouself te jok, ek het nou begin met die hele jok story, maar waar wil God in jou werk? Dalke geheime verslaving, alcohol, een of ander afhankelijkheidsding, jou vreselike meer, die manier hoe jy jou vrou behandel, of met haar praat, of een skelm verhouding, daar die gereelde ooreet, of daar die gereelde oorspandering, kyk net te veel TV en te veel van hierdie en van daarie en te min van God en te min van sy woord. Nou, hulle sê, daar is een paar waarschuwingstekens, goed waarvoor jy maar kan oplet, uh, vir so een selfonderzoek van die hart, as jy wil toelaat dat God jou hart genees, hoe jy dit makkelijker kan raak sien, en dis miskien hier waar ek die meeste gesikkel het, en liefst gevoel het, ek uh, wil hierdie preek maar laat staan. So, is jy gereed vir daarie waarschuwingstekens? Hier kom nummer 1. Luister mooi wat ander vir jou probeer sê. As meer as twee mense wie jou lief het, en vir jou omgee, iets sê oor jou sê, luister maar geris, dalk is het juist daar die waarheid wat jy moet hoor, of wil jy nie. As jy God vraag om jou hart te onderzoek, luister wat jou medereisig is, wat God lief het, en wat jou lief het, vir jou sê. As het tweede punt, Kijk mooi wat jy die heel tyd probeer rationaliseer, wat jy soort van probeer wegredeneer. Kijk mooi, kijk wat is dit wat jy oor ure, ure lang kan redeneer en dit laat goed link, omdat jy bloot dat al jou eie feit het en jou eie waarheid het en al glo dat dit nie so slecht is. Hier kom my daar die in. 
wat sit jou letterlik op jou achtervoete, wat jy gedierig voel, dis nodig dat ek hierdie verdedig. Hoe meer oortuig jy is, dat jy nie probleem het nie, dis jou waarschijnlijk juist daar waar jy geneesing vir jou hart moet kry. Hier is die feit, jy kan nie verander wat jy nie konfronteer nie. As gelovig is, as volgelinge van Jesus Christus, wat die toegebeide levenswandel met die Heere wil hee, wil navolg, moet daar gedierig een selfonderzoek, een hartsonderzoek plaas vind. Want dis waar die uitdaging is, die goed wat ek dat ek nie raak sê. Nou, dis in die weer, 2024. Wil jy dit jou gebed maak? Heere, onderzoek my hart. Want hou dit sit jou op een plek, waar jy sê, search me, oh God, toets my. Nou, hier is een vraag, wat jy sommer dadelijk, sonder om te diep te dink, net so moet antwoord. Hier kom my. Wat wees God nou vir jou? Want dis waarschijnlijk iets, wat jy nie graag wil hoor, nie, of graag wil wegstek. Is jy bang daarvoor? Jy hoef nie te wees nie, hy weet, alles, hy weet alles alreeds, dis nie vir hom een verrassing, hart loop na hom toe, belei, hart loop na die mense, wie jy lief voor is, en wie vir jou lief is, die heilige geest is saam met jou, jou geloofsgemeenskap is by jou, belei om jou oortreding, hy is getrouw en rechtvaardig om te vergewe, die hart is bedrieglik, en daarom bid David, Psalm 51 vers 12, skep in my reie na hart, o God, gee ook niet in die binneste van my een vaste gees. Aan een vertaling sê, gee vir my een stand vaste gees. Nou, David het groot gesondig, hier is om my samenstem, as jy in die story luister. En toch, toch word hy in die woord een man na Godse hart genoem. Jy sê, maak die saak waarin jy vastgevang is. Beleid het. Beleid het aan God. Maak recht met mense as het nodig is. Wat probeer God vir jou sê? Wat wil hy in jou doen? Nie daar teen vecht nie. Hy wil hy, jy moet vrykom. En daar ook net is 2024 die beste jaar om hier die groot stap te doen. Ek wil vir jou bid, mag die Heere ons help as een geloofsgemeenskap en allemaal wat kyk, dat die Heere ons harte sal mooi maak. Dink net wat kan ons doen vir God, vir sy koninkrijk. Kom ons bid saam. Vader, dis een oprechte bedoeling van ons hart, dat jy hartsonderzoek sal kom doen. Is my begeerd, Heere, dat jy dier die Heilige Geest sal uitwees, dat jy sal kom wakker maak, wat ons moet hoor, wat ons moet sien, waar ons moet verander. Heere, jy sê, dat ander mense sal in ons liefde vir mekaar, jy sien en jy beleef, Mag ons levens wees, mag ons optredes, mag ons harte, en die oprechtheid en eerlijkheid van ons harte, soveel levens kom verander, omdat hulle Christus in ons sien. Word verheerlik in ons, en mag hierdie 2024, tyd wees wat ons ons harte kom recht maak, met God, in Jesus naam. Amen.